Willkommen bei Mathe Punk. Das Reversionspendel. Realistisch betrachtet muss ein Körper, der im Schwerefeld der Erde um einen Aufhängepunkt schwingt, als physikalisches Pendel betrachtet werden. Hier haben wir die Formel für die Periodendauer T eines physikalischen Pendels. Js ist das Massenträgheitsmoment für eine Rotation um den Schwerpunkt S des Pendelkörpers. Der Schwerpunkt S befindet sich im Abstand klein s unterhalb des Aufhängepunkts D. Aus der Periodendauer T des Pendels könnte man im Prinzip die Fallbeschleunigung G berechnen. Dazu benötigt man die Strecke S und das Massenträgheitsmoment Js. Beide sind experimentell schwierig zu bestimmen. Wir betrachten zunächst einen dünnen Stab, der an einem Stabende aufgehängt ist. Der Schwerpunkt S befindet sich in der Mitte des Stabs. Der Abstand S ist also halb so groß wie die Stablänge. Das Massenträgheitsmoment Js des Stabs ist gleich ms über 3. M ist die Masse des Stabs. Wenn man den Stab verkehrt herum aufhängt, so schwingt er mit derselben Periodendauer. Wir fragen uns nun, ob es weitere Aufhängepunkte gibt, für welche der Stab mit gleicher Periodendauer schwingt. Dazu setzen wir die für den Aufhängepunkt D1 respektive D2 gefundene Periodendauer der Periodendauer für eine andere Aufhängung gleich. Bei dieser Konstellation befindet sich der Schwerpunkt S des Stabs im Abstand X unterhalb vom Aufhängepunkt. Der Inhalt der Wurzeln ist gleich. M kann man auf der linken Seite wegkürzen. Die Fallbeschleunigung G fällt weg. Das bleibt übrig. Wir erweitern auf den Hauptnenner 3x. Man erhält diese quadratische Gleichung in x. Diese lässt sich faktorisieren. Für die Größe x gibt es zwei Lösungen, x1 gleich s und x2 gleich s Drittel. Es gibt also insgesamt vier Aufhängepunkte mit gleicher Periodendauer, welche bezüglich dem Schwerpunkt s des Pendelkörpers symmetrisch liegen. Der Abstand zwischen zwei nicht symmetrisch gelegenen Aufhängepunkten mit gleicher Periodendauer ist gleich 4 Drittel s. Dieser Abstand wird hier mit klein l bezeichnet. Man sieht, dass man die gemeinsame Periodendauer mit l einfach ausdrücken kann. Die Periodendauer ist gleich 2 Pi mal Wurzel aus L über G. Im Folgenden wird gezeigt, dass dies kein Zufall ist. Die Fallbeschleunigung G lässt sich dann mit dieser Formel ganz einfach aus der gemeinsamen Periodendauer T und dem Abstand L der Aufhängepunkte berechnen. Omega ist die Kreisfrequenz der Schwingung. Wir betrachten nun einen beliebigen Pendelkörper. 
für einen Aufhängepunkt D1 im Abstand S1 vom Schwerpunkt des Pendelkörpers soll ein zweiter Aufhängepunkt D3 im Abstand S2 vom Schwerpunkt so gefunden werden, dass die Periodendauer der Schwingung gleich ist für beide Aufhängepunkte. Der Inhalt der beiden Wurzeln ist gleich. Das Produkt M mal G im Nenner kann man wegkürzen. Durch Umformungen erhält man diese Gleichung. Es war zu erwarten, dass eine Lösung lautet S2 gleich S1. Dies ist auch tatsächlich der Fall. Falls S2 ungleich S1 und die Periodendauer gleich ist für beide S, gilt dies für das Massenträgheitsmoment JS. Wenn man diesen Ausdruck für JS in die Formel für T1 oder T2 einsetzt, so erhält man für die gemeinsame Periodendauer T dasselbe wie zuvor beim dünnen Stab. Bei der Größe L handelt es sich wieder um den Abstand unsymmetrischer Aufhängepunkte mit gleicher Periodendauer. Für die Fallbeschleunigung erhält man denselben Ausdruck wie zuvor. Bei Reversionspendeln ist im Allgemeinen einer oder zwei Aufhängepunkte verschiebbar. Das Pendel schwingt dann auf einer Art Messerklinge. Den Abstand zwischen den Schneidkanten kann man relativ exakt messen.